Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Ave María, el pueblo cercano a Miami, fundado por el creador de Domino's Pizza, sin películas para adultos ni anticonceptivos. El magnate, que se crió en un orfanato, vendió el imperio de la pizza y construyó todo un pueblo en Florida dedicado a ensalzar los valores del catolicismo. Además de ser creador de la cadena de pizzerías Domino's, el magnate Tom Monoghan es el fundador de Ave María, un pueblo de Florida entregado en cuerpo y alma a la fe católica, donde no se venden anticonceptivos ni se difunden películas para adultos. Ave María fue fundado en 2007 en un lugar del condado Coiler, a 180 kilómetros al oeste de Miami en torno a la universidad del mismo nombre y hoy cuenta con 27.000 habitantes de los cuales 1.100 estudian en ese centro según dice AF Jess Fox director del museo Madre Teresa de Calcuta de la localidad el señor Monogan es el fundador del pueblo de Ave María él creció en un orfanato en el estado de Michigan tiempo después cuando estableció su carrera como fundador de Domino's Pizza. Hizo mucho dinero y decidió regresar a su origen religioso. Agrega, Monogan, de 80 años, vendió su emporio pizzero en los años 90 y se puso a idear un centro que sirviera como faro espiritual. El resultado fue la Universidad Ave María que tras un comienzo en Michigan, se trasladó al oeste de Florida en el condado Collier. Allí, en una extensión de terreno prácticamente desolado localizado al este de la ciudad de Naples, Monogan no solo fundó la universidad, sino un pueblo todavía en desarrollo, en el que los nombres de las calles, tiendas y edificios denotan catolicismo puro. Los bulevares Juan Pablo II y Ave María son dos de las arterias principales de una localidad con calles dedicadas a Ávila, Asís y Roma, nombres con evidentes connotaciones religiosas. La localidad está denominada por la iglesia Ave María, en cuyo interior se levanta un crucifijo de 20 metros de altura y cuya fachada muestra una representación de la Anunciación de la Virgen hecha con 120 toneladas de mármol proveniente de la misma cantera italiana que el genial Miguel Ángel utilizó para sus obras. En consonancia con el fundamento religioso de la población, en la Gaceta de la Iglesia hay una lista de asociaciones e instituciones contrarias al aborto y que brindan asesoría a mujeres embarazadas. En la farmacia del supermercado del pueblo, la empleada avisa a la periodista que va a comprar un remedio para la gastritis que si desea condones o anticonceptivos deberá hacerlo en otro lugar. Además de la iglesia, Ave María tiene otro elemento central, la universidad, que bajo la inspiración de los santos Juan Pablo II y Teresa de Calcuta ofrece más de 30 carreras incluyendo estudios católicos o teología además de programas en el extranjero. Desde hace siete años, el presidente de la Universidad Ave María es James Towait, en cuya biografía destacan, además de sus méritos académicos, haber sido asistente del presidente George Bush y consejero legal de la Madre Teresa de Calcuta y haber logrado más de 40 millones de dólares en fondos para el centro. Los estudiantes de Ave María desarrollan labores caritativas a través de un programa coordinado con el Museo Madre Teresa de Calcuta. Existe la tecnología y espiritualidad, eso es muy importante, pero lo que la Madre Teresa decía es que realmente hay que ponerlo en acción, manifestó Fox, un católico de origen alemán que defiende que no es necesario ser misionero para hacer labores de este tipo. 
Una de las comunidades más pobres de Estados Unidos está a solo 14 kilómetros al norte de Ave María y es allí donde los universitarios desarrollaron la virtud de la caridad. No se trata de solo leer acerca de la pobreza, sino de ejercer un compromiso para ayudar en la pobreza, señaló el directivo del museo. La institución local dedicada a Teresa de Calcuta, canonizada en 2016, alberga piezas ligadas a la misionera de origen albanés como una cápsula con una muestra de su cabello o una pañoleta remendada, así como una estatua en su honor, fotos, libros, láminas informativas. En contra de lo que afirman grupos y liberales, Jess Fox afirma que en Ave María existe aceptación y respeto por personas que comulgan con otras religiones pero resalta sin embargo que el deseo de su fundador Monogan es que la universidad y el pueblo promuevan los valores católicos como así se hace. ¿Y tú sabías de esta ciudad católica fundada por el magnate de Domino's Pizza? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Una grande de jamón. Tenemos dos dominos por ciento.